Welcome back, ladies and gentlemen. Still with you here on RTV International and as we continue to commemorate and celebrate the victorious October war victory and, of course, celebrate a very important uh, war victory in the history of uh, Egypt and modern Egypt. Today, President uh, Abdel Fattah al-Sisi attended the war inspection lineup of the 6th Armored Division of the 2nd Field Army in Ismailia Governorate. Addressing the event, the President expressed his congratulations for the 51st anniversary of the victorious war victory. We have more details in this report. President Abdel Fattah Sisi attended on Tuesday the war inspection lineup of the 6th Armored Division of the 2nd Field Army in Ismailia Governorate. Addressing the event, the President expressed the congratulations for the 51st anniversary of October War victory. He said that during the October War, the will to liberate the land was engraved in the hearts of all Egyptians. He also added that Egypt achieved victory in the 1973 October War despite the difference in capabilities through will and vision. The President added that peace has always been a strategic choice for the Egyptian state. And the head of state also said Egypt does not have a hidden agenda against any party. But the Palestinian people have the right to live in an independent state. And the cause is a pivotal one in the hearts of all Egyptians. President Sisi said that Cairo has sought to reach a ceasefire in Gaza and a return of detainees to allow the aid into the Strip. And that 10 years have passed in the fight against terrorism as the armed forces and police have played a great role in protecting national security since 2011. President El-Sisi also highlighted that the armed forces is a balanced and wise force and is part of the Egyptian people, that the armed forces doctrine is about protecting the Egyptian state and its borders. Welcome back, uh, ladies and gentlemen, still with you and our continued special coverage here on LCV International. We're now delighted to be joined over the telephone by our guest for the afternoon, uh, General Mohammed Al Afi, the strategic expert. Mr. Al Khair, Louis Mohammed Al Afi, the Khabir Al Al Strategy. Mr. Al Khair, Yafan. أهلا وسهلا أهلا وسهلا سيادة اللواء دكتور ممكن أبدأ كيف ترى النهاردة أهمية حضور تفتيش حرب الفرقة السادسة النهاردة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني في البداية كده أحب أقول يعني إيه هو تفتيش الحرب ده ببساطة جدا تمام هو تفتيش الحرب ده ده تشكيل اللي هو في الدم وده الفرقة الرابعة يعني نطلق عليها تشكيل يبقى عدده في حدود من 20 ل 25 ألف مقاتل بالاضافه للاسلحه والمعدات كلها اللي انتم شفتوها دي. وده بيبقى بي في يعني بي في, في قمه الجاهزيه والاستعداد لما يوصل لهذه المرحله قدام السيد رئيس الجمهوريه فبيقولوا عليه تفتيش حرب جاهز لتنفيذ اي مهمه على اي من الاتجاهات الاستراتيجيه لجمهوريه مصر العربيه. تمام يا فندم معلش اديني بس فرصه اترجم جزء من رد حضرتك وهرجع لحضرتك تاني ماشي ميرسي يا فندم قوي اوف كورس ذا جنرال محمد الالفي از سينج ذات تودايز ايفنت واز فيري امبورتنت از بريزيدنت السيسي اتندد ذا وور انسبكشن لاين اب اوف ذا 6th ارمد ديفيجن اوف ذا سكند فيلد ارمي which was in Ismailia government and he said this is a very important attendance uh, by the president where he has witnessed uh, from 20 to 25,000 fighters and inspected their weapons and uh, had a very important meeting with uh, you know members of the army and the fighters who have shown their full preparation to uh, carry out any uh, mission that they are assigned to and any order they are given they are fully prepared and uh, with morale and equipment and training to carry out any uh, order given to them by the head of uh, the armed forces. Yet the Lewa Kaifa Talak Ala Hadath Ilyamu e a ham rase il it elit mintiat rois. A ham rase, well, and the annual shah al Masri or for what in Salaha, the Ayat of Tuber and Zikra, why do comes. اثنين ان هناك هذا الشعب الشعب المصري له رؤيه بعيده وده من خلال مساندته لقادته ولقواته المسلحه وخاصه بعد حرب 67 لما مكنه من تحقيق هذا النص. 
تفضل تمام يا فندم اي جاست اسكت ذا جنرال اور جيست ذا امبورتنس اوف توديز فيزيت اند هي سيد اوف كورس اند سم اوف ذا موست امبورتنت مسجز ذات ور ديليفرد ديورينج بريزيدنت عبد الفتاح السيسي's اندرس اند جنرال محمد الالفي اور ستراتيجيك اكسبرت سيد ذات هي اوف كورس كونجراتيوليتد ذا ايجيبشن بيبل اون 51 ييرز اوف ذا اكتوبر وور فيكتوري اوف كورس ذا بريزيدنت سيد ذات ذس a uh, victory happened as a result of the will to liberate the land and it is something that is engraved in the heart of all Egyptians and he also spoke about uh, the strength of the armed forces and their preparation uh, and of course uh, this is a very important message and the president had other messages that we will be discussing uh, with our guest Sayyid Al-Lewa fi kalmatu al-yawm qala Sayyid Al-Rais Abdel Fattah al-Sisi in al-salam kan dayman al-khiyar al-strategi لمصر ازاي حضرتك بتقرا التصريح ده طبعا السلام هو الخيار الاستراتيجي لمصر دي كانت كلمه مهمه جدا لان الحرب هي الاستثناء وبالتالي فكون احنا عندنا عناصر من القوات المسلحه بتصطف في جاهزيه تامه هي جاهزه لصون الامن القومي المصري على كافه الاتجاهات الاستراتيجيه فعشان كده احنا بنقول ايه الحرب هي الاستثناء انما الحاله العامه هي الاستقرار والتنميه. نحن لا نتدخل في شؤون الغير تماما. اتفضل. اكيد يا فندم. اوف كورس اي جاست اسكت ذا جنرال اباوت ذا ادريس باي ذا بريزيدنت هو سيد ذات بيس هاز اولويز بين ذا ستراتيجيك تشويس فور ذا ايجيبشن ستيت اند اي اسكت هيم فور هيز كومنت اباوت سوتش ا ستيتمنت اند هي سيد ذات وور از اولويز ذا اكسبشن. He said peace should always be the strategic choice. Peace and security and development are always, uh, you know, the first choices uh, by any leadership, uh, and specifically the Egyptian leadership. And war and uh, time of war is the only uh, exception, which, of course, is a very important way to deal with the recent developments uh, in the region. And now I'll be asking uh, General Mohammed El Alfi about the latest uh, developments in the region and some of Egypt's uh, resistance and. Um, hidden, uh, rather some of Egypt's main cause of fighting for the Palestinian cause, which has become a pivotal one uh, for the hearts of Egyptians. Sayyid Al-Lewa, I'd like to ask you today, the President Abdel Fattah Sisi talked about the Palestinians ان هم يبقى ليهم دولتهم المستقله حقهم في السلام حقهم في الـ في, الـ في طبعا ان هو يبقى ينتهي الهجومات الرهيبه اللي بتتشاهد كل يوم على الشعب الفلسطيني ايه اهميه النقاش ده النهارده اللي دار في الحدث يعني ده موقف ثابت لمصر منذ عام 1948 وحتى الان ان من حق الدولة الفلسطينية إقامة دولتها وعلى عاصمتها القدس. وأكد دايما على ذلك هذا الكلام أن هذا موقف ثابت وعادل وأن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة وهي القضية الرئيسية في المنطقة كلها. فبتحقيق القرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن يتم حل المشكلة سياسيا وأن الحروب لا تنهي لا تنهي آه هذه الأزمات. Indeed. Uh, طبعا uh, the uh, major general, the general Mohammed Al Alfi said that uh, in response to my question, he said that of course Egypt has uh, had a great efforts to reach a ceasefire and played a very critical role uh, with regards to the Palestinian cause, as the president spoke about the Palestinian people's right to live in an independent state. He spoke about the Palestinian cause, which has become a major pivotal cause, not just for the Egyptian political leadership, but also for the Egyptian people. Uh, he spoke about the uh, leadership's uh, efforts with regards to reaching a ceasefire in Gaza, allowing as well uh, the continued aid delivery uh, into the Strip and, of course, negotiations regarding the return of uh, detainees. Uh, if I'm going to ask you how to ask the Prime العسكريه حاليا بعد كل التطوير اللي شهدته. القدرات الحاليه تتمشى مع كل ما هو موجود او تقدم اتجاه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. <تصفيق> والتطور الموجود في القوات المسلحه يتمشى مع ذلك بالاضافه الى تعدد مصادر التسليح. 
ولكن هناك نقطة مهمة جدا في أثناء هذا الاستقرار أو هذا التفتيش الحربي ده. تمام إن أول صورة ظهرت هي قوات حفظ السلام التي يمكن أن تخرج من هذا العنصر المصطفى حاليا أو هذه الفرق المدرعة والجيش الثاني وهي قوات حفظ السلام القوات التي تساهم بها مصر دائما للحفاظ على السلام والأمن الدولي من خلال المنظمات الدولية والإقليمية إنديد Right. Uh, General Mohammed El Alfi uh, spoke. Uh, I asked him about how he views uh, and describes Egypt's combat capabilities. He spoke about uh, the technological innovation uh, that uh, Egyptian combat capabilities has been following up on, and he spoke about the important developments in this regard, as well as uh, the uh, diversifying of military uh, outlets and uh, uh, contracts with different countries in order to uh, increase our combat capabilities here in Egypt. And also he mentioned a very important issue regarding the peacekeeping forces which were witnessed uh, in today's address and he spoke about their very uh, important role in uh, achieving regional security as well as working towards uh, a very important issue with regards to uh, keeping regional security and stability, which is a major priority uh, for all the uh, uh, political leadership, not just in Egypt, but all around the region. Ladies and gentlemen, we go to a short break, and we'll be back to continue our coverage here on NALTV International. Do stay tuned.